கலரா சில கேள்விகளும் தூக்கி இருக்கிறது எதிர்கட்சிகள் இந்த பிரச்சனையை பெருசா கையாளல ராகுல் காந்தி தொட்டு பேசுற அளவு கூட எதிர்கட்சிகள் பேசல குறிப்பா டூ ஜியை பெரிய அளவுல கையாண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அமைதியா இருக்காங்க குற்றச்சாட்டு அதான் அதாவது இந்திய ஊடகங்கள் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்கிறது சந்தோஷம் ரஃபேல் டீல் வந்தால் இந்தியாவில் டெலிகிராஃபை தவிர ஒரு பத்திரிகையில் கூட முதல் பக்கத்தில் அந்த நியூஸ் வரலை என்டிடிவியை தவிர இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த டிவியும் நேற்று வரைக்கும் அதை தொட்டு பேசவே இல்லை ஈவன் உங்கள் கேள்வி வடிவமைப்பிலேயே எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நான் அது வரேன் ரெண்டு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னால் சிபிஎம்னுடைய பீப்புள்ஸ் டெமோக்ரஸியில் வந்த கட்டுரையை ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னால் தீக்கத்தில் வந்த கட்டுரையை நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கட்டும் இப்போது முன்னாள் ஃப்ரான்ஸ் அதிபர் வந்து தப்பு பண்ணிட்டார் அவர் வந்து விலையை சொல்லக்கூடாது இந்த பார்ட்னர் யாருன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரே ஒரு கேள்வி அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் ராகவன் சார் நல்லா சொன்னார் டெசால்ட் தான் கவலைப்படணும் நான் ஏன் கவலைப்படணும் அப்படின்னார் வாங்குகிற விமானம் யாருக்கு இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு இந்திய இராணுவத்துக்கு இந்தியா மட்டும் கிடையாது இந்திய இராணுவத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு பிரிவுகளுக்கு ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பதினாறுல இருந்து பதினெட்டு விமானம் வேணும் என்று சொல்லி ஏ கே ஆந்தேனியோட வார்த்தையில் சொல்லணும்னா இனிமே எந்த ஸ்கேமும் நடக்கக்கூடாதுன்னு மீடியம் மல்டி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் காம்படிஷன் என்கிற ஒரு நிபந்தனைகள்லாம் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க இதை தூக்கி குப்பையில் போட்டு உங்கள் போனாங்க இந்தியாவினுடைய இராணுவத்துக்கு தேவையான நீங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு மினிமம் நாற்பத்தி ரெண்டு பிரிவுக்கு ஒரு பிரிவுக்கு பதினாறுன்னு வச்சா எவ்வளோ வரணும் அதை இப்போ நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா நீங்கள் அல்லண்டே சொன்ன அவர் 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 எக்ஸ் பிரசிடென்ட் சொன்னது தப்புன்னு இந்த நிமிஷம் வர அந்த அரசாங்கம் சொல்லலை ஹீ இஸ் நாட் டூயிங் சர்வீஸ் டு ஃப்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வார்த்தை ஏன் ஏன் நீங்கள் காட்டி கொடுத்தா என்ன அந்த நிறுவனம் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அதிகாரத்தில் இல்லாதவர்கள் பேச்சை பிரான்ஸ் அரசாங்கத்தினுடைய கருத்தாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நீங்க முடிச்சிருங்கல அதாவது எனவே அவங்க மறுக்கெல்லாம் கிடையாது இதை சொல்லல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு என்ன கவலை இருக்கு அப்படின்னா ஹெச்ஏஎல்லுக்கு என்னுடைய சொந்த நிறுவனத்துக்கு எந்த விதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போதுமானது இல்லை என்று சொல்லுகிற நான் என்னுடைய இராணுவத்துக்கு வருகிற விமானத்திற்கு அவன் யாரை கூப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல உனக்கு பத்து நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல அஞ்சு நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா இருந்தால் பரவாயில்லைனா இது தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதா இல்லையா எவ்வளவு கேஷுவலாக பேச முடியுது எதுக்கு எடுத்தாலும் இந்த காங்கிரஸ் பண்ண காங்கிரஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி தானே நீங்கள் வந்தீங்க யூ ஆர் நாட் ஓப்பன் பாரிக்கருக்கு தெரியாது அதிகாரிகளுக்கு தெரியாது இவர் ஃப்ளைட்டில் ஏறுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னால் பாரிக்கர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதுவரை ஏன் அதை ஸ்கிராப் பண்ணிங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்க முப்பத்தாறா ஏன் மாத்திரீங்கன்னா கேட்க மாட்டீங்க கத்தாரும் எகிப்தும் உங்கள் நீங்கள் வாங்கின பீரியட்லேயே ஏர்கிராஃப்ட் வாங்குகிறான் அவனை விட முந்நூற்றி ஐம்பத்தோரு கோடி அதிகமாக கொடுக்குறீங்க ஒன்றை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க இதில் கூடுதலாக நாங்கள் வந்து அங்கே அதை வச்சுட்டோம் இதை வச்சுட்டோம்னு எந்த நாடும் அப்படி பண்ணுறது இல்லை அவங்க வாங்குவாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்களை இந்தியா க படை அது கப்பல் வாங்கினாலும் சரி ஏர்கிராஃப்ட் வாங்கினாலும் சரி பீரங்கி வாங்கினாலும் சரி இவங்க மாற்றிடுவாங்க எதுக்காக மாற்றுவாங்கன்னா இதையே பல நாடுகளும் வாங்குச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இல்லாமல் போயிடும் எனவே நான் கூட வச்சேன் குறைய வச்சேங்கிற பிரச்சனையெல்லாம் கிடையாது ஒரு நாட்டில் எந்த நாட்டிலையாவது விலை ரகசியம்னு சொல்கிற அமைச்சரை பார்த்துருக்கீங்களா இது ஒரு திருட்டு ஒன்று தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை விட்டு கொடுத்து இந்தியா இந்திய மக்களுடைய பணத்தை கொள்ளையடிக்கிற ஏற்பாடு இந்தியாவினுடைய மரியாதையை சீர்குலைக்கிற ஏற்பாடு இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க காசு வாங்கிட்டாங்க பணம் வாங்கிட்டாங்கன்னு இப்போ உங்களுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது பத்து நாள் ஆன கம்பெனிக்கு அதுவரையிலும் அந்த ஏ நீ அந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லாத கம்பெனிக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதை என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணுறீங்க எங்கே நீங்கள் பேசுனீங்க எங்கே டிஸ்கஷன் நடந்ததா கேபினட் கமிட்டியில் வச்சு அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நீங்கள் அங்கே போய் அனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எங்கே இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு ஒரு ஆயிரத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்ட கடனும் ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் நட்டமும் 
இந்த குறிப்பிட்ட துறையில் எந்த அனுபவமும் இல்லாத ஒரு நிறுவனத்திற்கு நீங்க தூக்கி கொடுப்பது இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பை அதை விட்டுட்டு இவர் சொன்னாரா அவர் சொன்னாரா அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ இப்போ வர நான் சொல்றேன் குருமூர்த்தி மாதிரியான ரிசர்வ் பேங்க்ல டைரக்டரா இருக்க ஒருத்தர் என்ன பேசுறாரு அன்னைக்கு ரிலையன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்பவே போட்டாங்க என்ன ரிலையன்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த ரிலையன்ஸ்னு ரெண்டையும் வச்சு மக்களை ஏமாத்துறது அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புறேன் கனரா இங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எந்த விதமான கேள்விகளையும் சட்டபூர்வமா நீங்க எடுத்து வைக்கிற போது அது தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான ஒன்றாக அரசு முன்னிறுத்தினால் நீங்க அதை எங்க போய் பேசுவீங்க இந்த அரசுக்கு தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு குறித்தெல்லாம் எந்த விதமான அக்கறையும் கிடையாது அவங்க அதை வந்து ஏதோ வந்து அதை சொல்லுவதன் மூலமாக அது ஒரு அதுவும் ஒரு ஜும்லா அதுக்கு மேலே அது ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டாவது நான் சொல்ல விரும்புறது ப்ரைஸ் சம்பந்தமாக நான் இப்போ சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் உங்கள் அமைச்சர்கள் இது ஏற்கனவே போட்ட டீலை விட கம்மின்னு பேசினாங்களா ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா இன்க்ளூடிங் நிர்மலா சீதாராமன் லெட் அஸ் வெரிஃபை நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இந்த இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்ங்கிறத நீங்கள் டிஃபென்ஸ் பர்சனலோடு நீங்கள் பேசி பாருங்கள் நீங்கள் ப்ரொவிஷன் தான் வைப்பாங்களே தவிர எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இவங்க டிஸ்மேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு வியாபாரி நீங்கள் கூட பத்து பைசா கொடுத்தா அதையே பாகிஸ்தானுக்கு கொடுப்பான் அதே சைனாவுக்கு கொடுப்பான் தேவைன்னா இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுப்பான் மூணாவது இந்த அவர் சொன்னார்ல அதில் இந்த நிறுவனங்களை எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டா என்ன நடக்குங்கிறது இருக்கு இல்லையா அதை உங்களுக்கு தெரியும் அதனால சிவிசியில் கொடுங்க சிவிசியில் இப்போ யார் இருக்கா சி நீங்கள் வந்து பிர்லா சஹாரா கேஸில் நாற்பத்தஞ்சு கோடி வாங்கினார் யார் சிஎம்மா இருந்த நரேந்திர மோடி வாங்கினார் என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்தபோது இட்ஸ் அ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் நத்திங் மோர் தேன் தட் என்று சொன்னவர் எட்டு மாத காலம் அதுக்காக வேகன்சி வச்சிருந்து அதுக்கு பின்னால் அப்பாயின் பண்ணப்பட்டவர் நம்ம தமிழ ஒவ்வொரு நிமிஷம் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்க சேர்மன் சொல்கிறீங்களா சிவிசி சேர்மன் மாத்தூர் இதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அமித்ஷா யோகிய அவர் அவர் குற்றவாளி இல்லை அந்த அப்படின்னு சொன்ன சதாசிவம் அவர் ஏடிஎம்கே காரணம் ஊருக்கே தெரியும் பிஜேபி கேரளா கவர்னரை நியமித்தது தற்செயலானதில்லை நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நியமித்த கேஸில் எஸ்ஐடி ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமில் தலைவராக இருந்த ஆர் கே ராகவன் அவர் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் உடனடி அவர் என்னவானார்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து இப்போ ஸ்பெயின் நாட்டினுடைய ஹை கமிஷனராக இருக்கார் நீங்கள் அசீமானந்தா நீங்கள் மக்கா மஸ்ஜித் ஹைதராபாத் வழக்கில் அசீமானந்தா குற்றவாளி இல்லை என்று சொன்ன ரவீந்திர ரெட்டி இப்போ நேற்றைக்கு முந்தின தினம் பாஜகவில் இணைஞ்சிருக்கார் இது ஒரு டீல் ரஃபேல் டீலை விட மோசமான டீல் என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிறுவனங்களையும் அடிச்சு நொறுக்கிறது என்ன செய்ய போறீங்க நம்பிக்கை இல்ல சிவிசி தலைவர் என்ன மக்கள் தான் தூக்கி எறியணும் நான் சொல்ல விரும்புற விஷயம் மிக மோசமாக இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பை ஒரு இராணுவம் கதறுதுன்னு சொன்னீங்க ஆர்மி கதறுதுன்னு சொன்னீங்க அப்படி கதறி கொண்டு இருக்கிற போது தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை எந்த விதமான எந்த விதமான அனுபவம் மற்ற ஒரு வியாபாரியிடம் கொண்டு போய் தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை பிஜேபி அடக வைத்திருக்கிறது பிரதமர் தான் அதற்கு முதல் பொறுப்பு நீங்க வந்து பிரதமர் வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் நீ இங்க நேர்மையான ஆளா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க வழி நடத்தப்பட்டிருக்கிறாரா தா அவர் தவறுதலா அவரை ஒருத்தருமே வழி நடத்த முடியாது அவர் ஏற்கனவே தவறானவர் தானே அப்புறம் என்ன புதுசா தவறுதலா எவர் வழி நடத்த முடியும் என்ன நீங்க தான் கேட்டீங்க யாரோ வழி நடத்துறாங்க சொல்ல விரும்புறேன் உங்களுக்கு எல்லா துறையிலும் நீங்க பாண்டியர் கிடையாது ஒரு தேசத்தின் பாதுகாப்பு குறித்தான விஷயம் வரும்போது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளோடு சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களோடு ஒருவர் பேச மறுக்கிறார் என்றால் அதனுடைய பொருள் அதனுடைய பொருள் என்ன நிச்சயமா அவர் தான் குற்றவாளி அவர் மட்டுமே குற்றவாளி அவருக்கு தேசத்தை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது இல்ல ஒண்ணு இல்ல நீங்க இப்ப அவர் கேட்டதா ஏன் மோடியை மட்டும் சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆனந்த ப பஜார் பத்திரிகாவினுடைய டிவியில் இருந்த எடிட்டர் இவங்கெல்லாம் வெளியே போனார் அவர் நடந்த உரையாடலை அவர் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் அதில் ஒன்று என்ன சொல்லியிருந்தார்னா நூற்றி அறுபத்தோரு ஸ்கீம் இந்த கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அனு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி அறுபத்தொன்னையும் அறிவித்தவர் துறை அமைச்சர்கள் கிடையாது நரேந்திர மோடி தான் 
எனவே தான் நான் எதை சொன்னாலும் நான் சொன்னாலும் சரி சொல்லினாலும் சரி நரேந்திர மோடியை தான் அவங்க நினச்சிப்பாங்கன்னு ப்ராப்ளம் என்ன இதில் நீங்கள் முதலே சொன்ன மாதிரி இராணுவத்துக்கு தெரியாது ஃபாரின் மினிஸ்டருக்கு தெரியாது இராணுவ அமைச்சருக்கு தெரியாது பாராளுமன்றத்துக்கு தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் இவர் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டார் எனவே இதில் கல்ப்ரிட் நேரடியான குற்ற குற்றவாளி என்பவர் பிரதமர் தான் எனவே அவரை ஜேபிசி தான் அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே ஜேபிசிக்கு போகட்டும்